Bonjour, Bonjour. 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 Comme un lieu de mobilité intelligente. Alors, ça a été, euh, ça a été vraiment une agréable rencontre qu'on aurait continué, je suis sûr, encore des heures parce que des projets, on en a pour Québec. Donc, on a parlé plusieurs euh, sujets. Évidemment, on a commencé par parler euh, du projet de tramway à Québec. Euh, ce qu'on a convenu, c'est qu'on va travailler ensemble. Donc, vous n'allez peut-être pas nous voir pendant un petit bout de temps. On va travailler ça avec nos experts, chacun de notre côté, puis essayer de trouver une solution qui fait l'affaire de tout le monde, incluant euh, la partie financement, parce qu'il euh, y a aussi un partenaire qu'il ne faut pas oublier, qui s'appelle le gouvernement fédéral, qui doit euh, faire sa part. Donc, euh, euh, M. Marchand euh, avait proposé euh, d'avoir euh, une dizaine de changements. Euh, on est ouvert à ces changements-là, on va travailler ensemble à bonifier euh, le projet pour que ça plaise à plus de citoyens euh, possibles. Euh, on a parlé aussi, bien sûr, du troisième lien. Euh, bon, j'ai expliqué que euh, notre proposition, ça vise et le transport en commun et la circulation des automobiles. Actuellement, on manque euh, d'un lien entre le centre-ville de, centre de Lévis et le centre-ville euh, de Québec. Euh, il y a deux ponts qui sont à l'ouest qui sont congestionnés, donc il n'y a pas des tonnes de solutions. Puis encore là, on, on s'est entendu pour euh, travailler ensemble sur euh, ce projet-là, le mieux l'arrimer au projet de tramway et euh, être capable que les gens de Québec et de Lévis circulent ensemble. J'ai bien aimé que, que Bruno, on a commencé à se tutoyer d'ailleurs, j'ai bien aimé que Bruno dise on va aussi impliquer euh, Gilles Lehoulier euh, dans le dossier pour que euh, on arrête d'avoir comme deux clans, le clan de Québec, le clan de Lévis. D'abord, il y a un amphithéâtre. Actuellement, cet amphithéâtre-là, euh, il y a comme une espèce de droit de premier refus pour Québécois et M. Euh, Pelado. Euh, il faut voir si M. Pelado est toujours intéressé à débourser 700 millions et plus pour une équipe euh, de hockey. Sinon, bien, il faut voir comment on gère ça avec euh, la Ville de Québec pour avoir l'amphithéâtre, parce que c'est un, un élément important dans le retour euh, des Nordiques. Puis, bon, évidemment, un dossier qui est très important, c'est les droits de télévision. Là, actuellement, il y a deux compétiteurs importants, RDS qui est avec Bell et euh, TVA Sport qui est avec euh, le groupe euh, Québécois. Donc, c'est tout ça que le gouvernement puis Éric Girard essaie de mettre ensemble pour faire profiter les gens de Québec et de l'Est du Québec du retour des Nordiques.